Hola amigo, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a Copimelo, este canal de Twitch en el que todas las mañanas emitimos el programa de los mañaneos del copywriting, donde hablamos de copia, analizamos situaciones, etc. Hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de empezar, como siempre, es miércoles 23 de febrero, son las 6 y 38 de la mañana, las 5 y 38 en Canarias, que ya sabes que estas tonterías me gustan mucho decirlas, y hoy vamos, tenemos un programa en el que vamos a analizar el discurso más famoso de toda la historia, el discurso de Steve Jobs en Harvard, el que dio a los estudiantes, en el que cuenta tres historias, y vamos a analizar por qué es tan potente y por qué funciona tan bien, porque es uno de esos grandes ejemplos que se pone en todas partes y que creo que es interesante tomar en consideración. Antes de ello, me gustaría, además, compartir contigo un pequeño recurso para emprendedores, como hacemos siempre. Y es que me estoy leyendo el libro 11 anillos, que es de Phil Jackson, uno de los principales entrenadores de la NBA, y aunque no es de copywriting puro y duro, como puedes intuir por el nombre, sí que es realmente interesante porque lo que nos hace es plantear diferentes escenarios, diferentes criterios e ideas donde podemos tratar temas persuasivos o temas de equipo o temas de, de mucha convicción, ¿no? Estaba antes preparando un email precisamente sobre esta empresa, o sea, sobre esta empresa, sobre este libro, y precisamente lo que más me gusta es cómo juega con la idea de roles, objetivos, equipos... Está muy bien, eh, no sé si te gusta el baloncesto, pero no hace falta, es más un libro más de desarrollo profesional que de, que de deporte en sí. Es cierto que te gusta el contexto deportivo, pues oye, mejor que mejor, pero que sepas que no es lo único que hace falta, puedes hacerlo tú de la mejor manera posible. Y una vez esto lo quieres, claro, una vez esto está bien, vamos ya con el tema que nos ocupa hoy. Hoy vamos a analizar... Eh, uno de los discursos más importantes de toda la historia, probablemente, el discurso de Steve Jobs en Harvard que está dando los estudiantes cuando se gradúa, que es hiper mega famoso porque, eh, y bueno, yo a mí me lo han pasado 37 veces, lo he visto como ejemplo 37 sitios, yo mismo lo uso como ejemplo, entonces vamos a analizarlo, vamos a ver las claves. Y como en la parte de hace unos días del discurso de Isabel Díaz Ayuso te gustó, entiendo que si dejamos a un lado la política y nos metemos con temas más de emprendimiento, etcétera, pues te va a gustar todavía más. Así que nada, vamos a compartir pantalla y voy a ponerme bien para que puedas verlo. Y vamos a, vamos a verlo. A ver, estamos aquí. Voy a poner esto volumen aquí. Ahí estamos aquí. Vamos a compartir pantalla. Y estás viendo, ¿verdad? Pues vamos a ampliar. Lo, lo busco subtitulado en español, ¿vale? Para que podamos leer la traducción en español también por si quieres. Y no hay problema. ¿vale? Uy, un poco alto. Pues ahí vamos. Si no lio el micrófono. Fíjate cómo empieza. Eh, una de las mejores estrategias normalmente para empezar un discurso en, en alto es buscar la risa del público. ¿Por qué? Porque la risa del público de alguna manera cuando surge nos convierte en... O sea, hace que seamos cómplices en la misma batalla, ¿no? Ese pequeño chiste, ese pequeño gag, ese pequeño detalle consigue que de alguna manera se rompa el hielo que pueda haber entre nosotros, se rompan las distancias, se rompan las dudas y nos coloca en una misma posición. Eso es precisamente lo que hace aquí Steve Jobs. Dice, oye, mira, yo nunca he estado en la universidad, tú sí, pero eh, esto es lo más cerca que voy a estar, ¿no? Yo me acuerdo de que cuando estaba en la universidad lo que siempre intentaba cuando me tocaba presentar cualquier trabajo en grupo era precisamente la idea de intentar empezar con algún chiste o alguna idea para que el profesor se riera o cualquier cosilla y de esa manera evitar, eh, o sea, eh, romper un poco la, la sensación de te estoy evaluando tal, sino ver un momento que estuviera relajado, que estuviéramos en el mismo equipo y con eso funcionar. Seguimos. Today I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Segundo punto, anticipación. A la gente nos gusta mucho saber lo que está a punto de venir, lo que está por pasar, etc. Y precisamente aquí es lo que hace Steve Jobs. Lo que dice es, eh, hoy solo te voy a contar tres historias, tres grandes historias, nada más. Y además te dicen, no es... Algo demasiado espectacular, pero es lo que voy a hacer hoy. Te anticipa. Y además, ya evidentemente empezamos a, aquí a dejar claro que vamos a hablar del poder del storytelling, el poder que tiene la narración a la hora de buscar estos objetivos y a la hora de buscar estos resultados. Seguimos. ¿Vale? Sí. So why did I drop out? Primera historia. It started before I was born. 
My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, we've got an unexpected baby boy, do you want him? They said, of course. My biological mother found out later that my mother... Fíjate que ya está hablándote porque, como ha dicho, esta primera historia va sobre conectar los puntos, va sobre entender eh, que no se puedes entender de cara al futuro, sino que se entiende de cara al pasado. Es muy interesante, ¿no? Y te, ya te está contando que el hecho de que hoy esté aquí es fruto también de, no voy a decir de una casualidad, pero sí de algo que pasó, que no era esperable, que iba a ser cualquier otro camino, pero que justo iba de un lado y se fue para el otro. Y que esto tuvo un impacto muy grande. Y esto lo está utilizando para explicar ahora como elementos que parecen inconexos en tu vida, luego cuando miras para atrás y se juntan, van a tener mucho sentido, ¿no? Yo esto lo utilizo también cuando cuento la historia de Copimelo. Copimelo yo digo, oye, es que esto no es el fruto de un día de emprender en copywriting. Hay mucha gente que ve un anuncio de un curso, una formación y dice, yo quiero ser copy. Para mí la historia es muy distinta. Eh, soy copy después de tener una oportunidad eh, como copy sin saber lo que era esta profesión gracias a un proyecto de literatura que tengo en YouTube, en YouTube que surge y en un podcast que surge a partir de un blog, que ese blog surge a partir de quedar enfermo durante nueve meses cuando tengo 16 años, 16, 17 años, es como que se van uniendo los puntos y luego todo se va conectando y voy tomando pequeñas decisiones de cara a conseguirlo, pero es importante destacar eso que... Que, que no es simplemente uno u otro, sino que, que es algo que solo puedes ver cuando vas mirando hacia atrás. Seguimos, no te quiero molestar más. ¿Quién habla este señor? Hablaba. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After six months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. La de propósito, si te das cuenta está hablando precisamente de propósito, que es un poco el punto en el que se encuentran las personas que, que están acabando la universidad ¿no? y que tienen que volver a empezar ahora a tomar las riendas de su vida, que es un momento complicado porque se acaba como el camino establecido y ahora tienes que decir tú cuál va a ser el tuyo. Y justamente te está hablando de eso, de que había como un camino, a él le habían guiado hasta la universidad y de pronto se dio cuenta de que no tenía sentido eso que estaba haciendo, que estaba además perdiendo la inversión de sus padres y que tenía que buscar otro, otro camino, ¿no? Y es muy curioso porque, si te das cuenta, está buscando en todo momento empatizar con ellos, hacerle ver que es uno de los suyos, generar la idea de que van a encontrar el propósito, que se pueden equivocar, pero que solo cuando miren atrás sabrán cuál es el camino, cuáles son las miguitas de pan que han seguido. And begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the five cent deposits to buy food with. And I would walk the seven miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. Te das cuenta, cuando hemos hablado muchas veces del viaje del héroe, siempre hemos dicho que hay un momento en el que las cosas se ponen difíciles, se ponen complicadas, pues precisamente ese es el punto en el que estamos ahora, ¿no? En ese momento en el que eh, el protagonista cae, tiene que sobreponerse y va a renacer más fuerte. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Esto lo da lugar a las fuentes de los ordenadores. Every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces 
about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all Pero came decía, back to me. Al final va a unirte los puntos, ¿no? El hecho de cómo esa clase de caligrafía, que parecía una tontería, al final fue la clave para que se lanzara el Mac, que se lanzara el ordenador con las fuentes que conocemos, que fue un punto de inflexión. Los ordenadores tenían un tipo de letra, luego ahora tenemos 800. Pero ese momento fue eso, ¿no? Y cómo ese momento de esa clase marcó esto, ¿no? Hay una escena en la película de Steve Jobs donde esto se muestra mucho. No te cuentan que había estado en clases de caligrafía, entonces si no, has, si no conoces la historia, como que dices, pues este tío se le ha ido la puñeta de la cabeza. Pero cuando lo conoces, porque hay como una escenita que está ahí haciendo cositas, te das cuenta de, del poder que tiene, o sea, del poder que tiene en su vida. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. <risa> y otra vez un poco de chiste para bajar un poco el este y pues, eh, generar más empatía, ¿no? Que parece una tontería, pero esos momentos de chistes de donde se conecta, donde se hacen cosas así, ayudan mucho a que el mensaje funcione más. Y ahí fíjate todo el mundo riendo, todo el mundo conectado. Te puede gustar más o menos Mac o Windows, pero es un momento de, de complicidad. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class. Seguimos. And personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Te das cuenta además, cuenta historia, que la historia, si te das cuenta, es storytelling, Mora, eh, valor de ese storytelling y luego una moraleja final para acabar de anclarla esto es muy importante, cuando contamos historias eh, que uno de, los, uno de los errores que comete mucha gente es sentir que, que oye, que basta con contar la historia pero no, tenemos que tener una estructura y una manera de contarla que de verdad impacte en la persona y para ello es, primero la historia el, todo el tema del storytelling, luego lo anclamos con un determinado valor práctico que se puede aplicar y luego por último una moraleja una o dos frases para que la gente tenga muy clara la idea que tenemos So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. My second story is about love and loss. Amor, te va fundamental. I was lucky. I found what I love to do early in life. Waz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, As Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30... Fíjate que además, como todo el mundo conoce la historia de, de Steve Jobs y todo el mundo está, toda la gente que está ahí sabría lo que pasó, esa conexión, esos problemas que hubo con Scali, etc. Pues al final juega también con eso, ¿no? Lo suelta como un pequeño chiste pero suelta la pullita, enemigo único, que hemos hablado muchas veces, ¿no?, de posicionarte contra tu enemigo. Al final, vas es que la historia de este tío es que va precisamente a ello, oye, lanza una campaña genial, se mete a la persona, la, eh, entre un montón de personas y la lían, y vuelve y la rescata. Es que es una historia épica, es un puñetero viaje del héroe. De hecho, yo me acuerdo que en mi trabajo final de grado, en su día, hablé precisamente de esto, ¿no? Cuando hablaba de el viaje del héroe, hablaba de que había casos y marcas personales que es que encajaban a la perfección con esto, y él es una de ellas. Y precisamente ahí lo cuenta, como ese pequeño matiz, eh, parece una tontería, pero ese conflicto, ese obstáculo, hace que la historia fluya mucho mejor, que tenga mucho más sentido, porque no es solo el contra el mundo, es que además había gente entre medias haciendo que fuera difícil. I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. 
I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I've been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. Over and over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next five years, I started a company named Next. Another company named Pixar. Que por cierto, Next es una empresa que vendió muy pocos ordenadores, pero uno se lo vendió al rey Juan Carlos de España, como curiosidad, ya que estamos por aquí. Next al final la compró Apple y con ello entró Steve Jobs de nuevo a la compañía. Y luego Pixar, bueno, pues probablemente es una de las compañías más importantes que ha habido en la historia de la animación. Hoy está con Disney y personalmente es o mi primera o mi segunda compañía de animación favorita y con Estudio Ghibli. Son cuestiones muy diferentes a nivel de, de propuesta, pero es impresionante. And fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. Ahora es de Disney, el, el imperio. Pues que falta que Apple compre Disney para dar la vuelta al todo. Apple bought Next, and I returned to Apple. And the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometime life, sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. Fíjate de nuevo traer lo mismo. Historia, todo el tema del despido de Apple, todo lo que hubo después, por qué fue tan importante. Un valor en el sentido de que la vida te golpea, que hay veces que te vas a sentir perdido, etc. Y la moraleja, encuentra lo que te apasiona, encuentra tu pasión y seguirás hacia adelante. Date cuenta. Y eso es lo que es para tus amigos. Tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida. Y la única manera de ser realmente satisfecho es hacer lo que crees es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters Moraleja. of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. Don't settle. La mano tercera es la de la muerte, es la de la, la del cáncer. Pero ¿Qué te parece hasta ahora? Déjamelo en los comentarios, que seguro que lo podemos ver. My third story is about death. Eso es about death. When I was 17, I read a quote that went something like, If you live each day as if it was your last, este, este someday you'll most certainly be right. <laughs> it ¿verdad? made an impression on me. And since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, ¿Historia? If today were the last day of my life, Would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Change. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. De hecho, uy. Because almost everything. Pero, de hecho, una de las historias que yo suelo contar muchas veces cuando escribo emails de venta es precisamente historias relacionadas con la muerte o de Steve Jobs. O esta, este, este discurso utilizo varias veces en este punto, también utilizo una historia de una mujer que ha estado en cuidados paliativos para ayudar a gente que está a punto de morir. Es decir, poner a la gente la idea de que se va a morir ayuda a que tomen las cosas en perspectiva y a que cualquier inversión, cualquier decisión que parezca complicada no lo sea tanto. All external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7.30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable 
and that I should expect to live no longer than three to six months. Pero este, este discurso de qué, de qué año es? 2003 o así, ¿no? Discurso Stanford. ¿Cuándo es? Dos mil cinco, o sea, murió seis años después. Vale, vale, vale. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything. You thought you'd have the next ten years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I live with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctor started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery. And thankfully, I'm fine now. Yo creo que luego se ha visto que esta historia no es tan así, ¿no? Que al final ni, ni tomó, que estuvo como 6 o 7 meses sin querer curarse. Bueno, que se puede haber salvado al final. O eso dicen. Es que ya no tengo ni idea. Que hizo cosas raras, que me hicieron alternativas. Bueno, no vamos a entrar porque es de decisión muy personal. Es más la historia. This was the closest I've been to facing death. And I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Otra vez, don't historia, by valor, dogma, moraleza. Which is living with the results of other tenemos. people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own no, inner voice. Ya historia, ya And most finalmente. important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools, and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself historia, eh? hitchhiking on if you were la so cuarta, Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. Thank you. And I've always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Ahí lo tenemos. Vamos a ponernos la cámara. 
Y nada, esto es un poquito la historia, el discurso, la manera que tenía de afrontar todo esto de Steve Jobs. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado conmigo y que hayas pasado un buen rato esta mañana. Creo que al final la idea es que el poder de storytelling es tremendo y lo has visto aquí. Si no te has emocionado es que eres de piedra y yo por lo menos soy un gran seguidor de la compañía, pues aquí lo tengo. Pero sobre todo quiero decirte y quiero contarte lo importante que es tener estructura a la hora de contar esas historias. No va solo de contar, va de saber cómo contarlas. Te das cuenta eran todo historia... Valor, moraleja. La historia genera empatía, el valor genera la enseñanza y la moraleja ancla ese significado. Y lo ha he hecho así todas las veces. De hecho, te animo a que lo mires si es necesario otra vez. Eh, puedes buscar discursos de Steve Jobs en 720 sitios, también está en TED Talks, está en un montón. Pero búscalo, míralo, analízalo y mira cómo sigue esta estructura, que es este pim pam pum, este storytelling que genera empatía, este punto relacionado con el, con el valor, que es lo que se quieren llevar, y por último, la parte de la moraleja para anclar. Es para que se quede ahí fuerte. Sin nada más, espero que te haya gustado el directo, que hayas aprendido. Nos veremos mañana en un nuevo directo que será ya jueves. Y cualquier duda o pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios. Hasta muy pronto.